ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ മജബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മജബൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മജബൂസ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മജബൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സവാള ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീനോ സൈസ് സവാള അതിതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയ സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ പത്ത് പതിനഞ്ച് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു വലിയ ജീരകം പിന്നെ ചിക്കൻ ഇത് ഞാനിവിടെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരിയാണ് ഞാനിവിടെ ആറ് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാളാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ആറ് കപ്പ് അരി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സവാള എടുത്തത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സവാള എടുത്താൽ മതി ബിരിയാണി പോലെ ഇതിലധികം മസാല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇടുകയാണ് കുരുമുളക് വലിയ ജീരകം ഏലക്കായ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ആദ്യം തന്നെ ഇടരുത് കുറച്ച് ഇട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ റൈസ് ഒരുപാട് സ്പൈസി അല്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മജിബൂസ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മജിബൂസ് മസാല എന്നും അറബി മസാല എന്നും ബഹാറത്ത് സ്പൈസസ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിടുമ്പം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ആദ്യം തന്നെ ഇടരുത് ഭയങ്കര കുത്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടിടുക ആദ്യം ഞാനിപ്പം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് നന്നാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊന്ന് 
മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി മജ്ബൂസ് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കൂടി ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മജ്ബൂസ് മസാല ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ മസാലക്ക് റൈസിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നും ഇടണ്ട ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കന് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കളറിന് ഭംഗിക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ലപോലെ വെന്ത ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കപ്പിന് പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് കപ്പിൽ ഒമ്പത് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ഇറങ്ങിയതായിട്ടും നമ്മുടെ അരി ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒമ്പത് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ പെപ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഇടേണ്ടത് പിന്നെ റൈസ് ഇട്ടാൽ ഒരുപാട് തവണ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ റൈസ് ഒടഞ്ഞു പോവും മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ വളരെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ വേറെ ഒരു മസാല ഇതിലേക്ക് തേച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആ വേവിച്ച ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ആ മജ്ബൂസ് മസാലയിലും പെപ്പറും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ആ ഒരു മസാലയാണ് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ഒരു മസാല ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഇത് വെന്ത ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും കളറൊക്കെ മാറി വന്നാൽ മതി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കന് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫോയിൽ വെച്ച് ആവി ഒന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചെമ്പിന് താഴെയായിട്ടൊരു തവയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തീരെ അടിയൊന്നും കരിയാതെ നല്ലപോലെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മുടെ റൈസിന് മേലായിട്ട് നിരത്തി നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ ഒന്ന് റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് തവണ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ തീ ഏറ്റവും സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കൂല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി തൂങ്ങി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്
थैंक यू